എല്ലാവർക്കും സലൂ കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സമീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ചെറിയ ഒരുക്കങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനിവിടെ എട്ട് പത്ത് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ള ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കും ഈ ഇരുമ്പച്ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവാള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോയും രണ്ട് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ബീൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ബീൻസ് വരും ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം മൂന്ന് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസും കാൽ കപ്പ് കോളിഫ്ലവറും മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വരണം കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതായത് ക്യുമിൻ സീഡിൻ്റെ പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്നട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഈ അരച്ച പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ തൈരിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റി എണ്ണയാണ് കേട്ടോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നാല് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു മെയ്സും രണ്ട് ചെറിയ പട്ടയും മൂന്ന് ഏലക്കയും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കത്തില്ല ക്യാപ്സിക്കം ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ തൈരൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ സലൂ കിച്ചൻ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലൂ കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ മൂടി വെച്ച് വേഗിക്കാൻ പോവാണ് ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റേ നമ്മളിത് ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പനീർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പനീർ ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരിൻ്റെ കൂട്ട് ഞാനൊരു ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചാലും മതിയാകും ഇതിതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് ഇത് മൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാണ് കണ്ടോ എല്ലാം പാകത്തിന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടോ പനീറൊന്നും ഒരുപാട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കളർഫുൾ വെജിറ്റബിൾ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി കുറുമയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരണേ നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും പോകുമ്പോഴും കൊണ്ടുപോകും കേട്ടോ ഫ്രോസൺ സാധനം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും ഓരോ ബാഗ് എടുത്ത് ഇപ്പോഴേ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്റെ ഡ്രസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഈയൊരു പെട്ടിക്കകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഗേജ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഇട്ടോണ്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ അത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ ഈ ബാഗാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ലവ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡുകാർ എനിക്ക് റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി അയച്ചു തന്നതാണ് ഒരു സെറ്റിൽ മൂന്ന് ബാഗാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് ക്രോസ് ബോഡി ബാഗായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അകത്ത് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിപ്പോൾ ക്രോസ് ബോഡി ബാഗായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഈ യാത്രയിൽ ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്രദ പ്രദമാകും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കോസ്മെറ്റിക് കിറ്റാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് കിറ്റ് വെച്ചാൽ ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സൺഗ്ലാസും ടിഷ്യൂവും ഒക്കെ ഇതിൽ വെക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണിത് ഇതിൽ ഞാൻ പാസ്പോർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ഡോക്യുമെൻസും ഒക്കെയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ബാഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാത്രി ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണിയായി ഇനിയിപ്പോൾ പോകാൻ അധികം നേരമില്ല അപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാണ് എല്ലാം ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ കണ്ടോ നല്ല ബാഗാണ് വെളുപ്പിന് 
ഒന്നേ കാൽ മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് ലവുക്കിന്റെ ആ ബാഗ് കണ്ടോ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളും കൊള്ളാം ഇനി ഇത് കൂടുതൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ സലു പ്ലസ് വ്ളോഗിൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം